ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಕಲಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟು ಮನೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸರೇಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾವನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟಿ ಎ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಯೂಸಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂಟನ್ ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಲೆಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿ ವಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸರಿ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಓಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಮಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಎಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ
ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲಿಸನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಎ ಅಲ್ವಾ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಇಟ್ ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಬಿ ಎನ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿಯನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ್ ರಿಅರೇಂಜಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ ದಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಸನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಸನ್ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರಿವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿಮಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಎಬ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈಗ್ರಾಮು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಎ ಕಾರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಕರ್ವ್ ರೋಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೀಟ ಬರಿಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮು ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಆಯಿತು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ನಾವೇನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ ಕಾಸ